তোমাদেরকে টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের হিসাবের বৈষম্যের অধ্যায় দেখো এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে জাবেদা নিয়ে জাবেদা এটাকে হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রকৃত জাবেদা আরেকটা হচ্ছে বিশের জাবেদা প্রকৃত জাবেদাকে আবার কতগুলো ভাগে ভাগ করা হচ্ছে তার মধ্যে আছে হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক দাখিলা তারপরে আছে হচ্ছে সমাপনী দাখিলা এরপরে হচ্ছে সংশোধনী দাখিলা বিপরীত বা স্থানান্তর দাখিলা এরপর আছে হচ্ছে আমাদেরকে সমন্বয় দাখিলা বা সমন্বয় জাবেদা আর সাধারণ জাবেদা ও সাধারণ দাখিল এ হচ্ছে আমাদের প্রকৃত জাবেদা আর বিশেষ জাবেদা কি যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দেখো এখানে আমরা পাবো হচ্ছে ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত জাবেদা বিক্রয় ফেরত জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নগদ প্রদান জাবেদা এ হচ্ছে কি আমাদের জাবেদার শ্রেণীবিভাগ তাহলে দেখো জাবেদাকে ভাগ করা হয়েছে কয়টা ভাগে দুইটা ভাগে প্রথমে হচ্ছে প্রকৃত জাবেদা দেন হচ্ছে বিশেষ জাবেদা তো প্রকৃত জাবেদার মধ্যে কি কি আছে এখানে আমরা প্রথমে পাচ্ছি প্রারম্ভিক দাখেরা প্রারম্ভিক মানে কি তোমরা জানো যে শুরু বা স্টার্টিং তাই না মাসের শুরুতে বা বছরের শুরুতে আমরা যে জাবেদাটা দিই সেটা হচ্ছে কি আমাদের প্রথম জাবেদা এই জন্য ওইটাকে বলা হয় কি প্রারম্ভিক জাবেদা এটার উদাহরণ যেমন হচ্ছে মিস্টার আব্দুর রহিম জানুয়ারি মাসের এক তারিখে নগদ এত টাকা আসবাবপত্র এত টাকা তারপর হচ্ছে কি মনিহারি এত টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো এই যে এক তারিখে যেই লেনদেনগুলা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে ওইটাকে বলা হয় কি প্রারম্ভিক দেখেলো তাহলে একদম মাসের শুরুতে যে লেনদেনটা থাকবে মাসের শুরুতে যে লেনদেন থাকবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের প্রারম্ভিক দেখেলা বা প্রারম্ভিক যাবে না এরপর দেখো সমাপনী যাবে না সমাপনী মানে কি শেষ তাহলে প্রত্যেক হিসাবকালে যে জাবেদার মাধ্যমে আমরা নামিক হিসাব অর্থাৎ কি আয় ব্যয় জাতীয় হিসাবগুলো এই যে নামিক বা আয় ব্যয় জাতীয় হিসাবগুলো কি করব বন্ধ করে দিব সেটা হচ্ছে কি আমাদের সমাপনী দেখিলা মানে বছর শেষে যেই জাবেদার মাধ্যমে মুনাফা জাতীয় হিসাবগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সমাপনী দেখিলা সংশোধনী দেখিলা দেখো তোমাদেরকে আমি রামামিলের অধ্যায় করিয়েছি ওইখানে হচ্ছে দেখবা আমাদের সংশোধনী যাবেদা আছে তো এই সংশোধনী যাবেদা মানে কি আমরা কোনো ভুল করেছি ভুলগুলোকে কি করতে হবে সংশোধনী দিতে হবে তো আমরা সংশোধনী যাবেদাটা সাধারণত কিসের মধ্যে দিই রেওয়ামিলের মধ্যে তাহলে রেওয়ামিলে ভুল হলে সে ভুলগুলো সংশোধনী দেওয়ার জন্য যে যাবেদা দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে সংশোধনী দাখিলা আর এই সংশোধনী দাখিলা তিনটা ধাপে দিয়ে থাকি আমরা তোমাদের মনে আছে প্রথমে হচ্ছে কি রেওয়ামিল তৈরির পূর্বে রেওয়ামিল তৈরির পূর্বে তারপর হচ্ছে কি রেওয়ামিল তৈরির পরে আর একটা হচ্ছে আর্থিক বিহনী তৈরির পরে এই তিনটা ধাপে আমরা কি করি সংশোধনী যাবেদা দিই তারপরে দেখো আছে বিপরীত বা স্থানান্তর দাখিলা বিপরীত বা স্থানান্তর দাখিলাটা কি আসলে এটা হচ্ছে যখন আমরা কিছু বকেয়া বা অগ্রিম হিসাব থাকে এগুলার সমন্বয় করি সমন্বয় করার পরে এক হিসাবকাল থেকে আর এক হিসাবকালে নিতে হয় তো সেইটা হচ্ছে কি বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে নিতে হয় এখন এই সমন্বয় যাবে দাটা আগে দেখো তারপর আমি তোমাদেরকে বিপরীত দাখিলাটা বোঝাই সমন্বয় দাখিলা মানে কি যে আমরা কোনো ভুল করেছিলাম বা কোন একটা হিসাবের কি আমাদের মিস ইউজ হয়েছিল সেটা আমরা কি সংশোধনী দেওয়ার পরে ওটা সমন্বয় করব বা কোনো হিসাবে বাদ পড়ে গেছে ওইটাকে কি করব যোগ করে দিব কোনো একটা বেশি লেখা হয়ে গেছে যোগ করা হয়ে গেছে ওইটাকে বাদ দিব এই যে যোগ বিয়োগের মাধ্যমে বা ভুল হইলে ভুল যোগ বিয়োগের মাধ্যমে যে সমন্বয় করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সমন্বয় যাবে তা তো এই সমন্বয় যাবে তার মধ্যে অগ্রিম আর বকেয়া এই দুইটা জিনিস থাকে অগ্রিম আর বকেয়া মানে কি একটা হচ্ছে অগ্রিম আয় অগ্রিম ব্যয় যে অগ্রিম আয় অগ্রিম ব্যয় সেম বকেয়ার মধ্যে দুইটা থাকবে একটা হচ্ছে বকেয়া আয় আর একটা হচ্ছে বকেয়া ব্যয় তোমরা দেখো অগ্রিম আয় হচ্ছে সবসময় এটা দায় কারণ আমরা অগ্রিম আয় করছি মানে কি এটা দায় আছে অগ্রিম আয়ের উদাহরণ কি যেমন বেতন অগ্রিম গ্রহণ করছো এখনো সার্ভিস দেওয়া নাই তাহলে এটা তোমার জন্য কি হয়ে আছে দায় হয়ে আছে আবার অগ্রিম ব্যয় হচ্ছে তোমার কি সম্পদ যেমন তুমি ভাড়া অগ্রিম দিয়ে দিস এটা তোমার কি সম্পদ তাহলে অগ্রিম আয় হচ্ছে দায় অগ্রিম ব্যয় হচ্ছে সম্পদ এটা কিন্তু এমসি কিউতে আসে তোমরা এটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখবা তারপর বকেয়ার ক্ষেত্রে দেখো বকেয়া আয় আবার উল্টা বকে আয় হচ্ছে সম্পদ তুমি হচ্ছে কি সার্ভিস দিস বাট এখনো টাকাটা নেওনি অথবা কি কোথায় ইনভেস্ট করছো বিনিয়োগের সুদ বা কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করছো সেখান থেকে লভ্যাংশ আসছে ওটা এখনো আদায় করনি তাহলে এটা হচ্ছে কি বকে আয় এটা সম্পদ আবার বকে ব্যয় হচ্ছে কি দায় 
বকে আবার দায় যেমন তুমি হচ্ছে তোমার ভা বকে আছে বেতন বকে আছে এগুলো হচ্ছে দায় তাহলে এই অগ্রিমার বকে আর যে সমন্বয় করা হয় সমন্বয় করার পরে এটাকে কি উল্টায় দিলে যে যাবে দা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বিপরীত দেখিলা অর্থাৎ সমন্বয় যাবে দাকে উল্টায় দিলে যে যাবে দা হবে সেটা হবে আমাদের কি বিপরীত দেখিলা যদি এই বিপরীত দেখিলা সমন্বয় দেখিলা সমাপনী দেখিলা এই তিনটা নিয়ে আমরা আমাদের অষ্টম অধ্যায় যেমন কার্যপত্র করব সে না আলোচনা করব তখন তোমরা এটা ডিটেল জেনে নিও কারণ এখন আমাদের এখানে এই যাবে দাগুলো আসবে না এটা আমাদের আসবে অষ্টম অধ্যায় তো অষ্টম অধ্যায় আমরা সমাপনী বিপরীত সমন্বয় দেখিলা এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব আর সংশোধনী দেখিলা চতুর্থ অধ্যায় আলোচনা করেছি আমরা আর সাধারণ দেখিলা তো আমরা সব সময় করি আর প্রারম্ভিক যাবে দা আমাদের সব সময় থাকে তো দেখো সাধারণ মানে কি এগুলো ছাড়া যে যাবে দা আমাদের আছে এগুলো সব কি সাধারণ যাবে দার মধ্যে আসবে এখানে একটা এক্সিলেন্ট কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে দেখো বাটটা এই বাটটা সংক্রান্ত যাবে দাটা কোন যাবে দার অন্তর্ভুক্ত হবে এইটা তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এটা কিন্তু আসে তো এই বাটটাকে কিন্তু আমরা এই প্রকৃত যাবে দার মধ্যে নিয়ে আসব অর্থাৎ এই যে যে যাবে দাগুলো লিখলাম এর বাইরে যদি বাটটা সংক্রান্ত কোনো যাবে দা হয় তাহলে তোমাদের কোশ্চেন যদি করে যে বাটটা কোন যাবে দা অন্তর্ভুক্ত তাহলে তোমরা অ্যান্সার করবা কি প্রকৃত যাবে দা এখন বাটটা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি দেখো এই যে বাটটা তাহলে এই বাটটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে দেখো কি কারবারি একটা হচ্ছে নগদ কারবারি বাটটা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে ক্রয় একটা হচ্ছে বিক্রয় আর এই নগদ বাটটা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে কি তাহলে দেখি নগদ বাটটা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে কি প্রাপ্ত একটা হচ্ছে প্রদত্ত এই প্রাপ্ত আর প্রদত্ত বাটটা হচ্ছে নগদ বাটটার মধ্যে আর ক্রয় বিক্রয় বাটটা হচ্ছে কারবারি বাটটার মধ্যে তোমরা জানো কারবারি বাটটা কখনো ব্যবসায় লিপিবদ্ধ হয় না এই জন্য এটা আমরা কোনো যাবে দা না কারবারি বাটটা বের করে আমরা হিসাব থেকে কি করি এটা মাইনাস করে দেন যাবে দা দিই আর এই প্রাপ্ত প্রদত্ত বাটটা হচ্ছে নগদে দেনাদার বা পানাদারের কাছে টাকা আদায় বা টাকা পরিশোধের জন্য যে শর্ত সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্ত বাটটার প্রদত্ত বাটটা তোমরা জানো যে প্রাপ্ত বাটটাকে আমরা আয় ধরে ক্রেডিট করি আর প্রদত্ত বাটটাকে ব্যয় ধরে ডেবিট করি এই বাটটা সংক্রান্ত যে যাবে দা সেটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত যাবে দার মধ্যে আসবে আর আমাদের আর একটা যাবে দা হচ্ছে কি বিশেষ যাবে দা তো এই বিশেষ যাবে দা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করব তো এর পরের পর্বে আমি তোমাদেরকে এই বিশেষ যাবে দা ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করে দেখাবো তো আজ এই পর্যন্ত আশা করি তোমরা প্রকৃত যাবে দা সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তো এর পরের পর্বে যে বিশেষ যাবে দা নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকে এবং আমার সাথে থেকে আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ